，李公子，人我给你带来了，好好聊啊。怎么是你？哼，天眼够了，跑五云阁来挑三拣四。啊。你就是这里的头牌？别这么暗地里扎针伤人。暗地里？你这门口挂着大大的招牌，就差你自己大声喊出来了吧？那是小琴。算了，我跟你说这么多干嘛？哼，怪不得昨天说什么，起得比鸡早，睡得比狗晚，原来你就是这个鸡头啊！我当时差点就被你的花言巧语所感动。哼，我最看不惯你们这种登徒子，仗着自己有几个臭钱来姑娘我面前摆谱。那我是不是应该也像他们一样，陪着笑，看你的冷脸，听你的挖苦？被埋汰死了还要行个礼，娇滴滴的喊声公子呢？说完了，轮到我了，我的金线呢？你金线我怎么知道去哪儿了？失窃现场留下了证据，你这五云阁的头牌，莫非还想抵赖互动？话给我说清楚了，偷鸡摸狗的事儿，姑娘我从来不沾。虽说女子难养。但也不能伸手偷摸。啊！姐，他们进账好快呀！弄坏东西得三倍赔我啊！我从来不跟你说，别逼我下狠手，把金线还给我，好好做你的皮肉生意，咱们井水不犯河水。啊！数条线索都指向你，还想狡辩？姐妹们，救我！放开他！你放手！放下！放下！少淫贼，居然敢霸王硬上弓！姑娘们，把他围了送官。好、啊，他没把你怎么样吧？上哪儿了？你别以为你是银城首富就可以为所欲为，在老娘这儿，天王老子不守规矩都不行。他就是你们这儿的头牌，还有脸在门口挂招牌？他是个女贼！你少胡说八道！什么女贼啊？我明明看见你从他房间出来的，好吧？他进过我房间？对啊。我看见他的时候，他就刚从你房间出来。这是你的？你还偷看我洗澡？你变态啊你！你什么都没有看见。你还想看见什么呀？抓住他！好了。仙儿啊，皇室驾到，你一身白衣，未免晦气，换件红色的。爹爹。你们官家的酒席让我穿的大红大绿去配，我是你女儿，又不是歌姬。香儿啊，你那点心思，为父还不清楚。可你那个心上人，未免有些不识抬举。为父虽为节度使，雄居一方，但依旧少不得朝廷势力啊！啊，此次皇子驾到，正是大好时机。你就当帮为父一个忙啊！好，女儿这就去换。嗯。不知爹爹是否知道，丝绸庄有一件要紧的物品被窃了，是织足金线衣的原料，昨夜在靠岸核检时不翼而飞。先办正事啊！昭王殿下正等着你呢。爹。先这样吧，我还有公务要忙。五云阁之事，千万不要跟任何人提起。我去打听下九流的交易场所，您猜我混到谁了？他的贴身丫头，真让我闻出点事儿。你让人给揍了？啊，不是，怎么可能啊？这。你知道我从那个叫小琴的嘴里套出来了一个重要的线索，他们下九流，习惯把值钱的东西放在黑市上销赃。黑市，倒是听说过，都是一些偷鸡摸狗之徒。那就对了，就地销赃，再合适不过了。明天我们就走一遭。殿下，尝尝这道醋林河豚。当年，高祖在银城品尝后，也是赞不绝口啊。银城位于蜀地。
尤其近几年来，经济发展的更为迅猛，但是，向今缴纳的税款，却连年走低，这是为何？好，禀殿下，银城之所以向京上缴纳的税数减少，实属下九流抗税之势愈演愈烈呀。加之一些大商家也为逃税想尽了办法，这，既有此事，平日为何不管？臣怕太过打压，影响了百姓生计和我大唐稳定啊！你便再无想法。臣以为，出头船儿先朽烂，找准大商号下手，就能起到以警效尤的作用。至于那些下九流，则可顺势动用国法严惩。如此一来，殿下，本王近几日在银城，深切体会到了，尤其在南城，虽烟火气十足，民风彪悍，但治安良好。听闻。还出了一位女帮主，啊，都是些欺行霸市的下九流，别污了殿下的耳目啊！哦，小女杜小仙，在尹城最大的丝绸庄新丝路主事。殿下若想体恤民情，何不让小女陪您在城内外转转？虎父无权女啊，另爱虽为节度使千金，但却自有志向。令人敬佩。哎，殿下言重了。殿下，嗯，这里就是银城最繁华的街市。哟，这古道挺别致，是是可爱。殿下，这家糕点是银城最好吃的，殿下有空可以过来试试。好啊，武林，咱们走之前记得来这儿买糕点。是。杜小姐可知，银城有个地方叫做大巴扎。银城之南乃下九流聚集之地，大巴扎更是鱼龙混杂之所。我们平日从未踏足，赵王殿下也莫要靠近为好。多谢杜小姐提点。哦，本王想起还有一事，武林，嗯，你先送杜小姐回府。是。那小女先行告退。会到底在哪儿啊？怎么一个个都不知道？再找找看吧。这黑市开张了这么久，也没见龙帮主。今儿龙帮主怎么肯赏光来了？是啊，龙帮主。受师傅之托，来派个谢玩意儿。